హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వీడియోని లైక్ చేసి కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ సిమ్మల్ని యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎప్పుడు గమనించారా వాషింగ్ మెషిన్ సింక్ కింద ఉండే పైపు కొద్దిగా వంకరగా యూ షేప్ లో ఉంటుంది ఆ పైపు అలా ఎందుకు ఉంటుందో తెలుసా అసలు యూ షేప్ లో ఎందుకు తయారు చేశారు తెలుసా దాని గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం చిత్రంలో చూసారుగా యూ షేప్ లో ఉండడం వల్ల అందులో ఎప్పుడు కొద్దిగా నీళ్లు ఉంటాయి ఆ నీళ్లు ఏం చేస్తాయంటే పైపు కిందకు కనెక్ట్ అయి ఉండే డ్రైనేజ్ నుంచి వచ్చే దుర్వాసనను నిరోధిస్తాయి కింద డ్రైనేజ్ నుంచి వచ్చే గ్యాస్ నేరుగా ఆ పైప్ ద్వారా పైకి రాకుండా ఉండేందుకు గాను ఆ పైప్ అడ్డుకట్ట వేయాల్సి ఉంటుంది అందుకు గాను దాన్ని యూ షేప్ లో వచ్చేలా తయారు చేశారు దీనివల్ల అందులో ఎప్పుడు కొంత నీరు ఆగి ఉంటుంది కనుక కింద వైపు డ్రైనేజ్ నుంచి వచ్చే గ్యాస్ దుర్వాసనలు అందులో ఆగిపోతాయి దీంతో గ్యాస్ పైకి రాకుండా మనకు దుర్వాసన రాకుండా ఉంటుంది ఇలా యూ షేప్ లో ఉండే ప్రాంతాన్ని పీ ట్రాప్ అని అంటారు ఈ ట్రాప్ గనక డ్రామేజ్ అయితే అప్పుడు నీరు ఉండదు కనుక దాని నుంచి దుర్వాసన పైకి వస్తుంది అది ఇంట్లోకి వ్యాప్తి చెందుతుంది కాబట్టి మీకు ఇంట్లో కిచెన్ వాష్ బేషిన్ నుంచి దుర్వాసన వస్తుందని అనిపించినప్పుడు ఒకసారి ఈ ట్రాప్ని చెక్ చేసుకోండి డ్యామేజ్ ఉంటే రిపేర్ చేయించుకోండి అయితే ఇలాంటి ట్రాప్లు టాయిలెట్లో టాయిలెట్ బేసిన్ కింద వైపు కూడా ఉంటాయి దానివల్ల కూడా మనకు టాయిలెట్లోకి డ్రైనేజ్ నుంచి వచ్చే వాసన రాకుండా ఉంటుంది ఒక చేప పుట్టుకుతో మగ చేపగా పుట్టిన రెండేళ్ల తర్వాత ఆ చేపగా రూపాంతరం చెందుతుంది వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్న ఇది మాత్రం నిజం దీని పేరు పండుగప్ప ఈ విధంగా మగ నుండి ఆడగా రూపాంతరం చెందుతుంది దీనికి గల కారణాలు ఇంతవరకు సైంటిస్టులు కూడా కనుక్కోలేకపోయారు అదేవిధంగా ప్యారెడ్ ఫిష్ ఆ నుండి మగ్గా మారుతుంది పండుగప్ప విషయానికి వస్తే చాలా పండుగప్పలు తొంభై శాతం జన్మాంతం మగవుగానే పడతాయి రెండేళ్ల వయసు వచ్చే వరకు శుక్రగణాలు ఉత్పత్తి చేస్తూ తమ సంతానోత్పత్తికి పాటుపడతాయి రెండేళ్లు పూర్తిగానే శుక్రగణాలకు బదులుగా అండాలు ఉత్పత్తి చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాయి చేపలు ఎక్కువగా ఆడవిగా మారడం వల్ల అధిక సంతానోత్పత్తి అవుతుంది దీనివల్ల మానవాళికి అధిక చేపలు లభిస్తాయి పండుగప్పల రుచి కూడా చాలా బాగుంటుంది గోవా బెంగాల్లో పండుగప్పలను పాన్ ఫ్రై చేసి ఓ రకమైన మసాలాతో దట్టించి రుచికరమైన రెసిపీని అందిస్తారు ఫ్రెండ్స్ మీకు తెలుసా వేల కోట్ల రూపాయలతో నిర్మితమైన అత్యంత విలాసవంతమైన భవనాలుగా పిలవబడుతున్న టాప్ టెన్ భవనాల వివరాలు చెప్పబోతున్నాం మరొక విషయం ఏంటంటే ఈ టాప్ టెన్ అయిన ఖరీదైన భవనాల లిస్టులో ఒక భారతీయుడి ఇల్లు కూడా ఉంది అతనెవరో ఆ ఖరీదైన భవనం ఎక్కడ ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం నెంబర్ వన్ బ్రూనే సుల్తాన్ హస్నాల్ బాల్కాయి నివాసం ప్రపంచంలోకెల్లా అత్యంత సుందరమైన భారీ కట్టడం ఈ ఇంటి నిర్మాణానికి ఏకంగా ఒకటి పాయింట్ నాలుగు బిలియన్ డాలర్ల ఖర్చు అయింది రెండు పాయింట్ పదిహేను మిలియన్ చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఈ ఇంటి నిర్మించుకున్నాడు సుల్తాన్ హసినల్ ఈ ఖరీదైన భవంతిలో ఒకేసారి పదిహేను వందల మంది విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చు అంతేకాదు పదిహేడు వందల ఎనభై ఎనిమిది గదుల నిర్మాణం కలిగి రెండు వందల యాభై ఏడు బాత్రూంలు కలిగి మసీద్ ఆకృతిలో ఉన్న అత్యంత గొప్ప భవనం ఈ భవంతి లోపల రెండు వందల గుర్రాలు హెయిర్ కండిషన్ రూములు కూడా నిర్మించారు నూట పది కార్లు ఒకేసారి పార్క్ చేసుకోగల భారీ పార్కింగ్ ప్లేస్లు నిర్మించారు ఇక అత్యంత అద్భుతమైన కట్టడం ఇంటర్నేషనల్ ఆర్కిటెక్చర్ లియన్రో డిజైన్ చేశారు నెంబర్ టూ ఎన్నో వింతలున్న అందులో భారత్కు చోటు ఉండడం మాత్రం ఖాయం ఈ ప్రపంచంలో అద్భుత కట్టడాల లిస్టులో కూడా భారత్కు రెండో స్థానం దక్కింది దీనికి కారణం అత్యంత సంపన్నుడైన ముఖేష్ అంబానీ ఆర్థిక రాజధాని అయిన ముంబైలో కూడా అది కూడా అత్యంత రద్దీగా ఉండే నగరంలో నాలుగు లక్షల చదరపు అడుగుల ఎత్తులో ఓ భారీ భవంతి నిర్మించుకున్నారు ముఖేష్ అంబానీ ఈ భవనంలో నాలుగు అంతస్తుల ఓపెన్ తోట భారీ వైన్ గది రెండు సినిమా థియేటర్స్ కలిగి నిర్మాణం ఉంది నూట యాభై మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న ఈ భవనం ఖరీదు టూ బిలియన్స్ నెంబర్ త్రీ ఇక ముచ్చటగా మూడో స్థానం దక్కించుకున్న భవంతి ఇది లక్ష పదివేల చదరపు అడుగుల విశాలమైన విల్లా అమెరికన్ బిజినెస్ రిచెస్ట్ మ్యాన్ అయినటువంటి ఇరా రన్నట్ నివాసం ఇది దీని నిర్మాణానికి ఆయన ఖర్చు అక్షరాల నూట డెబ్బై మిలియన్స్ డాలర్స్ దీని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే విశాలమైన స్థలం కలిగి ఓ అందమైన భవనం ఈ భవనం ముందు ఖాళీ స్థలం ఒక బాస్కెట్ బాల్ కోర్ట్ రెండు షటిల్ కోర్టులు రెండు టెన్నిస్ కోర్టులు నిర్మాణం ఉంది ఇందులో మరో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే లక్ష యాభై వేల డాలర్ల విలువ చేసే భారీ హాట్ టబ్బు కూడా ఉంది నెంబర్ ఫోర్ వెస్ట్ గేట్ రిసార్ట్స్ డేవిడ్ సిగ్గల్ ప్రత్యేకంగా నిర్మించుకున్న భవంతి టాప్ ఫోర్ ప్లేస్ని దక్కించుకుంది 
తొంభై వేల చదరపు అడుగుల నిర్మాణంతో ఈ నివాసం ఉంది ఈ నివాసంలో రెండు సినిమా థియేటర్స్ ఎనిమిది వేల చదరపు అడుగుల మాస్టర్ సూట్స్ పదిహేను బెడ్రూమ్లు పదకొండు వంటశాలలు ఆరు స్విమ్మింగ్ పూల్స్ ముప్పై కార్లు పార్క్ చేసుకునేందుకు వీలుగా అండర్గ్రౌండ్ గ్యారేజ్ ఉంది నెంబర్ ఫైవ్ మాట్రిక్స్ ఎసెన్షియల్ కంపెనీ వ్యవస్థాపకుడు శాండిల్ మెర్రర్కు చెందిన భవనం ఇది ఫ్లోరిడాలోని పాలెం బీచ్ దగ్గరలో ఉన్న ఈ భవంతి ప్రపంచంలో టాప్ ఫైవ్ స్థానాన్ని దక్కించుకుంది ఎనభై నాలుగు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఆరు చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఇది నిర్మితమై ఉంది నెంబర్ సిక్స్ చూడగానే హౌరా అనిపించేలా కనిపిస్తున్న ఈ భవంతి అత్యంత పటిష్టమైన నిర్మాణం కలిగి ఉంది విపత్తును కూడా తట్టుకునే విధంగా అత్యంత దృఢమైన రాయితో దీన్ని నిర్మించారు డెబ్బై రెండు వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ భవనం అనుభాంబ శక్తిని కూడా తట్టుకుంటుందంట నెంబర్ సెవెన్ చుట్టూ పచ్చదానం సంతరించుకున్న ఈ భవనం ప్రపంచంలో కెళ్ళిన అత్యంత సంపన్నుడైన బిల్ గేట్స్ ఎంతో ఇష్టపడి నిర్మించుకున్న భవనం రెండు వేల ఒక వంద చదరపు అడుగుల లైబ్రరీ చుట్టూ భారీ వృక్ష సంపద పర్యావరణాన్ని ఆస్వాదించేలా విధంగా నిర్మించుకున్న ఈ కట్టడం అరవై ఆరు వేల చదరపు అడుగు నెంబర్ ఎయిట్ అరవై వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో బంగారు వజ్రాలను పైన అమర్చబడి నిర్మితమైన అత్యంత ఖరీదైన భవనాల్లో ఎనిమిదో స్థానం దక్కించుకున్న ఈ కట్టడం ప్రస్తుతం యుఎస్ఏ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన డొనాల్డ్ ట్రంప్ది నెంబర్ నైన్ సముద్రానికి ఆనుకొని చుట్టూ పచ్చని ప్రకృతి నడుమ నిర్మితమైన ఈ కట్టడం ఫార్ములా వన్ సిఇఓ కూతురు పెట్రా ఎక్లోస్ట్ అంది యాభై ఆరు వేల ఐదు వందల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ భవంతి ఖరీదు నూట యాభై మిలియన్ డాలర్స్ నెంబర్ టెన్ చుట్టూ మంచు కొండల నడుమ యాభై ఆరు వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో నిర్మితమైన ఈ భవనం టాప్ టెన్ స్థానాన్ని దక్కించుకుంది దీని యజమాని హెజ్ ఫండ్ మేనేజర్ జాన్ ఫల్స్ అంది దీని ఖరీదు నూట మిలియన్ డాలర్స్ ఈ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక ప్రాంతాల్లో నివాసం ఉండే ప్రజలు కొన్ని వింత వింత ఆచారాలను పాటిస్తుంటారు వాటిని పాటించడానికి కారణాలు మాత్రం ఏమీ లేకున్నా వాటి గురించి మనం తెలుసుకుంటే మాత్రం ఎవరికైనా ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మేము చెప్పబోయేది కూడా ఇందులో ఒకటి ఉంది ఈ ఆచారం గురించి మీకు తెలిస్తే ఎలాంటి వారు కూడా ఉంటారా అని మీకు అనిపిస్తుంది అసలు ఇంతకీ ఆ ఆచారం ఏంటో తెలుసా రాజస్థాన్లోని బార్మా జిల్లా డేరాసర్ అనే గ్రామం ఆ గ్రామ జనాభా సుమారుగా ఆరు అయితే ఆ గ్రామానికి చెందిన ముస్లిం కుటుంబాలు ఎంతో కాలం నుంచి ఓ ఆచారాన్ని పాటిస్తూ వస్తున్నాయి అదేమిటంటే ఏ వ్యక్తి అయినా ఖచ్చితంగా రెండో పెళ్లి చేసుకోవాల్సిందే అవును మీరు విన్నది నిజమే ఆ కుటుంబాలకు చెందిన ఏ వ్యక్తి అయినా రెండో పెళ్లి ఖచ్చితంగా చేసుకోవాలి మొదటి భార్య ఆ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కలిసి రెండో పెళ్లికి మద్దతు పలుకుతారు దగ్గరుండి మరీ రెండో పెళ్లి చేస్తారు అయితే ఆ కుటుంబాలు ఇలాంటి వింత ఆచారాన్ని పాటించడానికి ఓ కారణం ఉంది అదేమిటంటే ఆ కుటుంబాల్లో మొదటి భార్యకు సంతానం కలగదంట కనుకనే రెండవ భార్యను పెళ్లి చేసుకొని ఆమెతో పిల్లలకు అంటారు తర్వాతే మొదటి భార్యకు సంతానం కలుగుతుందంట కేవలం ఒకే యువతిని పెళ్లి చేసుకుంటే ఎంతకాలం వేచి ఉన్నా ఆ జంటకు సంతానం కలగదంట అదే రెండో పెళ్లి చేసుకుంటే సంతానం కలుగుతుందంట ఈ అంశం వారి విషయంలో నిజమవుతుందంట అందుకనే ఆ కుటుంబాలకు చెందిన మగవారు రెండో పెళ్లి ఖచ్చితంగా చేసుకుని తీరతారు ఇది వారి ఆచారం వెనక ఉన్న అసలు కారణం ఏది ఏమైనా ఈ ఆచారం భలే వింతగా ఉంది కదూ దర్గాల మీద మసీదుల దగ్గర మనకి ఎక్కువగా సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ అని రాసి ఉంటుంది చాలామంది ముస్లిం సోదరులు తమ బండి నెంబర్ లేదా ఫోన్ నెంబర్లో సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఉండాలని కోరుకుంటారు అసలు ముస్లింలు సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ అనే నెంబర్కు ఎందుకంత ఇంపార్టెంట్ ఇస్తారు అసలు సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ నెంబర్ యొక్క అర్థం ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఐదో శతాబ్దంలో పుట్టిన అరబిక్ భాషలో ఇరవై ఎనిమిది అక్షరాలు ఉంటాయి అజ్బద్ న్యూమరాల్స్ ప్రకారం అరబిక్ భాషలో ఇరవై ఎనిమిది అక్షరాలకు ఒక్కొక్క నెంబరింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది కావాలంటే ఈ ఫోటో మీరు చూడవచ్చు ముస్లింల పవిత్ర గ్రంథమైన ఖురాన్లో స్టార్టింగ్ బిస్మిల్లా ఇర్ రెహమాన్ ఇర్ రహీం అని ఉంటుంది పై టేబుల్లోని విలువల ప్రకారం బిస్మిల్లా ఇర్ రెహమాన్ ఇర్ రహీం అనే పవిత్ర వాక్యం రాయడానికి ఉపయోగించే అక్షరాలను న్యూమరిక్ వాల్యూలతో కలిపితే సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ వస్తుంది బిస్మిల్లా ఇర్ రెహమాన్ ఇర్ రహీం అని పలుకుతూ ఏ కార్యమైనా మొదలు పెడితే మంచిదని తలిచి బిస్మిల్లా ఇర్ రెహమాన్ ఇర్ రహీం అనే వాక్యానికి సింబాలిక్గా సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ అని రాస్తారు అయితే సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో ఈ నెంబర్కు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తారంట ముఖ్యంగా ఇండియా పాకిస్తాన్లో పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో లావోస్లోని ఓ మారుమూల ప్రాంతంలో రాతి సున్నపు ఇనుముతో చేసిన అతిపెద్ద పాత్రలను శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నారు ఈ జాడీలను క్రీస్తుపూర్వం ఐదు వందల ఏళ్ల నాటివిగా అంచనా వేస్తున్నారు అయితే ఇవి దేనికోసం తయారు చేయబడ్డాయి అనే మాత్రం ఇంకా మిస్టరీగానే ఉంది కానీ స్థానికులుగా చెబుతున్న కథన
ఆహార ధాన్యాలను నిల్వ చేయడానికి ఈ రాళ్లను ఏర్పాటు చేశారని అక్కడ ప్రజలు చెబుతూ ఉంటారు మరికొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అయిన విషయాలు తెలుసుకుంటాకి చెందు తెలుగు ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి వీడియో పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలంటే పక్కన ఉన్న బెల్ సింబల్ని యాక్టివేట్ చేయండి ఈ వీడియోగా మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ ద్వారా కూడా తెలియచేయండి మీరు ఫేస్బుక్ కనుక వాడుతున్నట్టయితే ఫేస్బుక్లో చందు తెలుగు ఛానల్ పేజీని ఫాలో అవ్వండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్